இல்லை ஜென்ரலாக நமக்கு இந்த ஃபெஸ்டிவலில் தான் இந்த மாதிரி ஒரு என்னோடய அக்செப்டன்ஸ் அந்த ரெஸ்பெக்ட் கிடைக்கும் ஸோ ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் முன்னாடி நான் அங்கே தான் உட்காந்துட்டு இருந்தேன் உங்களை மாதிரி ஸோ இங்கே வர்றதுக்கு இவ்வளோ டைம் ஆகிடுச்சு ஃபிஃப்டி டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆச்சு மேலே வர்றதுக்கு ஸோ தெர் இஸ் நோ ஷார்ட் கட்ஸ் ஹார்ட் ஒர்க் தான் எல்லோரும் கஷ்டப்பட்டால் தான் அந்த இந்த ரெஸ்பெக்டும் இந்த மரியாதையும் கிடைக்கும் அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறது எல்லோருமே ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறோம் நாங்கள் படிக்கும் போது ரெண்டே ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் இன்றைக்கி பூனையில் ஒன்று இருக்கும் சென்னையில் ஒன்று இருக்கும் இப்போது ஏகப்பட்ட இன்ஸ்டியூட்ஸ் நிறைய டிஸ்காம் காலேஜஸ் நிறைய ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ நிறைய காம்படிஷன் ஸோ இப்போ ஹார்ட் ஒர்க் மட்டுமே பத்தாதுன்றது தான் இன்றைக்கி இருக்கிற நோ டைம் கன்ஸ்ட்ரைன் என்ன வேணால் சொல்லலாம் பட் வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு டீச் டுடே இஸ் ஸோ தி சேங் இட்ஸ் அ மாஸ்டர் கிளாஸ் ஸோ அதை இந்த டீச்சிங் டர்ம் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அதனால் வி வி வாண்ட் டு சே ஹார்ட் ஒர்க்கோட எவ்வளோ ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணால் வி கேன் பி நோ ஐசோலேட்டட் ஃப்ரம் த குரூப் அண்ட் இன்னும் பெட்டர் விஷுவலைசேஷன் இன்னும் டெக்னாலஜி புஷ் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் ஸோ பேசிக்காக என்ன ப்ராப்ளம்னா நம்ம சினிமாவில் வந்து நம்ம சினிமாவில் இல்லை வேர்ல்டு வைடாக தான் நடக்கும் இன்றைக்கி மதுரையிலேருந்து ஒருத்தங்க பஸ் செய்யறி சென்னைக்கு வந்துட்டா ஈ கேன் கால் இம் செல்ஃப் ஆஸ் அ ஃபிலிம் மேக்கர் அவர் சினிமாக்காரர் அந்த மாதிரி தான் சினிமா வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்தே வளர்ந்து வந்துட்டுருக்கு இதில் நடுவில் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபெஸ்டிவல்ஸ் அட்டன் பண்ணுறக்க கொஞ்சம் அந்த லிட்ரஸி தெரிஞ்சு படித்து டெக்னாலஜியை புரிஞ்சுக்கிட்டு இன்றைக்குமே வந்து நம்ம அதை புஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் ஒரு குரூப் வந்து ரொம்ப ரூட்டடாக ஃபிலிம்ஸ் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஊரில் பார்த்த விஷயங்கள்லாம் வந்து இங்கே வந்து கதை சொல்கிறதும் நம்ம வந்து இன்னும் அதை சப்போஸ் அந்த மாதிரி ஃபிலிம் மேக்கர்ஸோட நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த அந்த கதையை இன்னும் டெக்னாலஜியாக பெட்டராக சொல்லலாமான்னு ட்ரை பண்ணுறதும் இல்லாட்டி வேர்ல்டு வைட் அந்த ஒரு இது போயிட்டுருக்கோம் இன்றைக்கி எல்லாருமே வியந்து பார்க்குற ஒரு படம் அவத்தார் ஸோ அவங்க வந்து இருக்கிற டெக்னாலஜியில் படம் பண்ணல ஒரு அவங்க கதையை ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு என்ன டெக்னாலஜி க்ரியேட் பண்ணி படம் பண்ணலான்னு சொல்லி போயிட்டுருக்க காலம் ஸோ எப்பயுமே வந்து இந்த இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஏன் ஏன் ஒன்றும் ஆர்கானிக்காக படம் எடுக்கலாம் எதுக்கு இவ்வளோ டெக்னாலஜி ஏன் இவ்வளோ கிராஃபிக்ஸ் இப்படியெல்லாம் வந்து அந்த ஒரு ஒரு டிபேட் நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஃபிலிம்ஸில் பட் ஆஸ் அ ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் ஆஸ் அ யங்ஸ்டர்ஸ் நம்ம படிச்சுட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸாக வரும்போது வி ஹாவ் டு பி ஓப்பன் வித் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் டெக்னாலஜிஸ் நீங்கள் நாளைக்கு வெளியே போய் ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு வரும்னு உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து எல்லாத்துக்குமே ரெடியாக இருக்கணுன்றது தான் ப்ரப்போசிஷன் இப்போது ஒட் நாங்கள் இப்போது இந்த மாஸ்டர் கிளாஸில் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஏன்னா ஆல்ரெடி நேற்று ரவீர் மன் சார்லாம் வந்திருக்காரு நினைக்கிறேன் நிறைய சினிமாகிராஃபி பற்றி நம்ம ரொம்ப இன்றைக்கி பேச போகிறது இல்லை சார் அதான் சொன்னார் உங்களோட செஷன் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சினிமாட்டோகிராஃபி சார் நம்ம இப்போது இந்த விர்ச்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் தான் இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ணலான்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் இதோட சின்ன ஒரு சின்ன பேக் ஸ்டோரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் ஒர்க்னா ஆரம்பித்த டாபிக் தான் ஸோ இன்றைக்கி கம்ப்யூட்டர்ஸ் இல்லாத ஃபீல்டே கிடையாது ஒரு ஆட்டோ ட்ரைவர் கூட ஒரு ஓலா ஆப் வச்சுட்டு இஸ் ட்ரைங் டு ஒரு மானிட்டைசேஷன் பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க டைமில் வி ஜென்ரலி ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் லிட்டில் ஷை அவே ஃப்ரம் யூஸிங் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இன் ஃபிலிம் மேக்கிங் ஸோ நம்ம ஸ்கிரிப்டு டைப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் படத்துக்கு ஷூட்டிங் போயிடுவோம் அதுக்கப்புறம் மேபி இந்த போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் இந்த விஎஃப்எக்ஸ் எடிட்டிங் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸில் வந்து நமக்கு எப்பயுமே இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸோட யூசேஜ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் வை நாட் ஆன் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ அப்படின்றது தான் இந்த விர்ச்சுவல் ப்ரொடக்ஷனுக்கான பேசிக்ஸ் ஏன்னா ஸோ கம்ப்யூட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுது ஜென்ரலாக நம்மளோட வேலையை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டாகவும் ஈஸியாகவும் பண்ண வைக்கிறது தான் அதோடய வேலை ஸோ இது ஏன் வந்து நம்ம ஃபீல்டில் கொண்டு வர முடியல இதுக்கு என்னென்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு ஏன் இதுக்கு ஏன்னா கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்காக வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் இன்றைக்கி எனி ஃபீல்ட் எனி இண்டஸ்ட்ரி கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாமே இன்றைக்கி நடக்கவே முடியாதுன்ற டைமில் ஃபிலிம் மேக்கிங்க்கு மட்டும் ஏன் இதை வந்து இவ்வளோ டிலே ஆச்சு அப்படின்ற ஒரு பேக் ஸ்டோரி தான் ஸோ இது மே பேசிக்காக மேபி இப்போ இன்றைக்கி கேமராஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்யூட்ட
அவங்க ரீச் பண்ண முடியாத நமக்கு நல்ல பேக்ரவுண்டில் தெரியறது வந்து நான் இன்ட்ராக்டிவ் அப்படின்னு வரும்போது ஸோ இதுதான் இன்னைக்கு இருக்கிற மேஜிக் ஒரு பாகுபலி மாதிரி ஒரு படங்கள் வந்து அவங்க ஒரே ஒரு ஒரு கிரவுண்ட்லேயோ ஒரே ஒரு ஸ்டுடியோ ஃப்ளோர்லேயோ தான் அந்த ஃபுல் படமும் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க பட் அவங்க அது ஒரு ஒரு மகேஷ் மட்டின்ற ஒரு ஒரு உலகமே அவங்க ஒரு மைண்டில் எடுத்து ஒரு 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 ஃபிக்ஷனாக ஒரு வேர்ல்டை கிரியேட் பண்ணி பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியுது எது இன்ட்ராக்டிவ் எது நான் இன்ட்ராக்டிவ் ஸோ நம்ம எதெல்லாம் விஎஃப்எக்ஸில் போகிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க் அவுட் பண்ணி நமக்கு வந்து ஒரு லார்ஜர் தன் லைஃப் விஷுவல் கொடுக்கறது தான் இன்றைக்கி இருக்கிற ட்ரெண்ட் அந்த மாதிரி படங்கள் தான் இன்றைக்கி வந்து பிளாக் பஸ்டர்ஸ் அந்த மாதிரி படங்கள் தான் இன்றைக்கி வந்து தியேட்டருக்கு விரும்பி வந்து பார்க்குற ஒரு காலகட்டம் ஸோ எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம்தான் இந்த எல்லாருமே இந்த டாபிக் நிறைய பேசியிருப்பாங்க இந்த ஓடிடிஸ் இந்த செஸ் ஃபிலிம் என்றைக்குமே வந்து ஒரு புது மீடியம் வரும்போது அந்த பழைய மீடியமுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு தாக்கம் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து அப்போ தான் வந்து ஒரு புது புது டெக்னாலஜிஸ்லாம் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு செவன்ட்டீஸில் வந்து சினிமா டெலிவிஷன் வந்த டைம் சிக்ஸ்டீஸ் செவன்ட்டீஸில் கலர் டெலிவிஷன்லாம் வரும்போது அப்பயுமே இந்த சினிமாவுக்கு வந்து ஒரு ஒரு எஃபெக்ட் இருந்தது அப்போ வந்து அங்கே சில இன்ஜினியர்ஸ் அவங்களோட ஐடியாஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணி அப்போ ஒரு ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ இந்த மாதிரி ஸ்கோப் ஸ்க்ரீன்ஸ்லாம் இருந்த இல்லாத டைமில் ஒரு ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ அதாவது ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் எம் ஃபார்மேட்டில் இருக்கிற சைஸும் அவங்களுமே டிவியுமே வந்து அந்த ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ சைஸ் வரும்போது என்டர்டெயின்மெண்ட் வாஸ் இந்த கொஸ்டின் அப்போது சில சயின்டி சயின்டிஸ்ட்லாம் வந்து நம்ம இன்னும் அவங்களுக்கு பெரிய ஸ்க்ரீன் கொடுத்தா அவங்க திரும்பி தியேட்டருக்கு வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி தே இன்வென்டட் சம்திங் கால்டு ஒரு சினிமா ஸ்கோப் லென்ஸ் அப்போ வந்து அவங்க அப்போயோ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எம் செவன்டி ஃபைவ் எம்எம்னா இந்த ஃபிலிமோட மில்லிமீட்டரை பெருசாக்கி படங்கள் ட்ரை பண்ண ட்ரை ஆனாலுமே அது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக போய் முடிஞ்சுது ஸோ அதை அவங்க காம்பன்சேட் பண்ண முடியலன்னும் போது ஒருத்தர் ப்ரில்லியண்ட்டாக ஒரு ஐடியா கொண்டு வந்தார் ஏன் வந்து இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் வந்து ஸ்க்வீஸ் பண்ணி ஷூட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ப்ரொஜெக்டரில் ஒரு அனுமார்ஃபிக் லென்ஸ் டிஸ்கியூஸ் போட்டோம்னா அது பெருசாக வரும் அப்படின்னும் போது திருப்பி ஒரு சினிமாவுக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஒரு புத்துணர்ச்சி வந்து திருப்பி பீப்புள் ஸ்டார்டட் கம்மிங் பேக் டு தியேட்டர்ஸ் தியேட்டர்ஸ்ன்றது நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா ஒரு படத்தை நம்ம வீட்டில் என்ஜாய் பண்ணி பார்க்குறதுக்கும் ஒரு கம்யூனிட்டி எல்லாம் சேர்ந்து ஒருத்தர் சிரிக்க ஆரம்பிச்சா அது அது எல்லாமே சேர்ந்து சிரிக்கிறதும் அந்த எமோஷன் இந்த இது அது ஒரு பெரிய ஒரு கம்யூனிட்டிக்கு சினிமான்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ என்றைக்குமே வந்து எனி டெக்னாலஜி புதுசு எது வந்தாலும் தியேட்டர்ஸை வந்து நம்ம விட்டு கொடுக்கக்கூடாதுன்றது தான் ஒரு ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக நம்ம பார்க்குற ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இன்றைக்கும் அதே காலகட்டம் கோவிட் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு நடுவுலேயும் சினிமா வந்து இன்றைக்கி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா பீப்புள் நம்ம என்ன மாதிரி படங்கள் இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் ஹிட் ஆகிருக்குன்னு நம்ம பார்க்கும்போது அந்த விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸும் அந்த கிராண்டியரும் எப்படி கொண்டு வருதுன்றது தான் இதோட டென்ஷன் அதை வந்து நல்ல ஒரு கிராஃப்டட் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் வந்து நல்லா அழகாக யூஸ் பண்ணிவிட்டு இன்றைக்குமே அதை சினிமாவை வாழ வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அஃப்கோர்ஸ் கதைகள் இதெல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதுக்கு மீறி இப்போ நல்லா கதையாக இருந்தால் நான் ஓடிட்டியில் கூட பார்த்துக்கிறேன்ற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும்போது அவங்களை எப்படி தியேட்டருக்கு கொண்டு வரணுன்றது தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆல்ரெடி இருந் இருக்கிற ஃபிலிம் மேக்கர்ஸோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இப்போ புதுசாக உங்களை மாதிரி வரப்போகிற ஃபிலிம் மேக்கர்ஸோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியுமே பெருசாக யோசிங்க இமேஜினேஷன் வந்து எங்கேயுமே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு எப்படி பண்ண முடியும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அவ்வளோ பெரிய காஸ்ட்டாக வந்து நம்ம எப்படி குறைக்க முடியும் என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ்லாம் எடுத்துக்க முடியும்னு பார்க்கும்போது ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அன்ரியல் இன்ஜின் அப்படின்னு ஒரு கேமிங் சாஃப்ட்வேர் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக கேமர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸாக கொடுத்து நிறைய கேமர்ஸ் வந்து அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி இருக்கிற அவங்களோட க்ரோத் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபிலிம்ஸில் யூஸ் பண்ணுற அதே கிராஃபிக்ஸை வந்து ஈக்குவலண்ட்டாக ஒரு கேமர் அவரோட ஹெட்செட்லேயோ ஒரு ஜாய் ஸ்டிக்லேயோ அவரால் நினச்சா ஒரு வேர்ல்டுக்குள்ளே எங்கே வேணால் போய் என்ன வேணால் ஒரு சாகசம் பண்ணுற அளவுக்கு வந்து அந்த கேம் கேம் டெவலப்மெண்ட் வந்து இன்றைக்கி பயங்கரமாக நடந்திருக்கு ஸோ ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு கரெக்டாக அவத்தார்னே சொல்லலாம் டூ தௌசண்ட் செவன் அவத்தாரில் தான் இதோட ஃபஸ்ட் இன் ஒரு இன்டர்மேஷனே நடந்தது ஸோ அப்போ வந்து இந்த மோஷன் கேப்சர் டெக்னாலஜியும் இந்த சைமில் கேம் இந்த கேமரா ட்ராக்கிங் டெக்னாலஜிலாம் கண்டுபிடிச்சி ஒரு கேமிங் இன்ஜினை யூஸ் பண்ணி
RTX அப்படின்ற ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இது வந்து என்விடியான்ற ஒரு கம்பெனி வந்து கிரியேட் பண்ணதுனால ஜென்ரலாக இந்த விர்ச்சுவல் ப்ரொடக்ஷனுக்கும் ரெகுலர் விஎஃப்எக்ஸ்க்கும் இருக்கிற சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் நான் சொல்லிட்டா உங்களுக்கு இந்த நான் காமிக்க போகிற வீடியோஸில் சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் கிளாரிட்டியாக புரியும் ஸோ ஜென்ரலாக இப்போ இங்கேருந்து ஒரு லைட் இப்படி போடும்போது ரியல் வேர்ல்டில் என்ன ஆகும்னா அந்த லைட் வந்து நம்ம எந்த டைரக்ஷனில் படுதோ அது பட் படுறது மட்டுமே தான் வந்து அதோட நோக்கம் ஆனால் இந்த லைட் வந்து இந்த ஸ்க்ரீனில் படுவோம் அந்த பிளாக்கில் படுவோம் அந்த அந்த வாலில் பட்டு ஒரு குளோபல் எலிமினேஷன் அது பவுன்ஸ் ஆகி பண்ணும்போது தான் அந்த லைட்டோட ரியலிசம் இருக்கும் ஸோ ஒரு ரெகுலர் விஎஃப்எக்ஸில் என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரி ஒரு 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 சீனுக்கு வந்து நம்ம இங்கே ஃபோர் ரவுண்டில் பண்ணியிருப்போம் ஒரு லைட்டிங் பண்ணியிருப்போம் அதே லைட்டிங்கை வந்து அவங்க த்ரீடியில் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு பவுன்சஸ் ஆகிறதுக்கு நம்ம அது ஒரு வேல்யூ கொடுத்து ஒரு ஒரு ஃப்ரேம் ரெண்டர் ஆகிறதுக்கே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகும் ஸோ அந்த ப்ராசஸ் இதை ஷார்ட் கட் பண்ணுறதுக்கு இந்த என்விடியா வந்து ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அவங்களால் வந்து ரியல் டைம்லேயே வந்து இந்த பவுன்சஸை வந்து ஒரு ஸ்பிட் செகண்ட் ஒரு சின்ன டிலே கூட இல்லாமல் உங்களுக்கு ரியல் டைம்லேயே கொடுக்கறதுக்கு ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து இந்த அண்டில் இன்ஜின் மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து அதை இன்டகிரேட் பண்ணதுனால இன்றைக்கி ஒரு ஃபோட்டோ ரியலிஸ்டிக் லைட்டிங்கை வந்து நம்மளால் வந்து ரியல் டைமில் அதாவது இந்த ரெண்டரிங் டைம்லாம் இல்லாமல் கொடுக்க முடியுன்றது ஒரு செவன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் இந்த ஒரு பெரிய பிரேக் த்ரூ நடந்ததில் ஐஎல்எம் ஜார்ஜ் லூக்கஸ் அவரை பற்றி நம்ம சொல்லவே வேணாம் அவர் தான் இந்த என்ன சொல்கிறது ஒரு விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ்க்கான ஒரு காட் ஃபாதர் நம்ம சொல்லுவோம் சினிமாவில் அவங்க வந்து இந்த டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு மேண்டலோரியன் அப்படின்ற ஒரு அவங்க வந்து ஃபஸ்ட் டைம் அதாவது டூ தௌசண்ட் செவன்டி ஃபைவ்லேருந்து ஸ்டார் வாஸ்ன்றது உலகத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு ஃப்ரான்ச்சைஸி அவங்க வந்து ஃபஸ்ட் டைம் இந்த ஓடிடிக்கு உள்ளே வரும்போது தே கேம் அப் வித் அ பேங்க் இந்த மாதிரி ஒரு புது டெக்னாலஜியே வந்து அவங்க க்ரியேட் பண்ணி ஏன்னா நீங்கள் டெலிவிஷனுக்கு வரும்போது அவங்களோட டெட்லைன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டர் ஸோ தே நீட் மச் மோர் ஃபாஸ்டர் ஒர்க் ஃப்ளோ ஸோ தே கிரியேட்டட் திஸ் டெக்னாலஜி அலாங் வித் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அஞ்சாறு பெரிய கம்பெனிஸோட க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இந்த ரியல் டைம் ரேட் ரைசிங் அந்த இன்ஜின்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி தே ஸ்டார்டட் க்ரியேட்டிங் சார்ட்டை இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் ஏவிஎம்மில் ஸோ இட்ஸ் இந்த டெக்னாலஜி வந்து ரொம்ப நமக்கு வந்து ரொம்ப புதுசான விஷயமே கிடையாது அந்த காலத்தில் நம்ம பேக் ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படின்ற ஒரே ஒரு கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த டெக்னாலஜியை க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போயும் இப்போயும் இருக்கிற ஒரே டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அப்போ ஒரு ஸ்க்ரீன் இருக்கும் ஒரு கேமரா இருக்கும் இது ஒரு இன்டர்லாக்கிங் மெக்கானிசம் மாதிரி வச்சுட்டு அந்த ஷட்டர் சிங்க்லாம் வச்சு ஒரே டைமில் ஷூட் பண்ணுவாங்க இல்லை இருக்கிற ஒரே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அப்போ வந்து நம்ம கேமராவை வந்து மூவ் பண்ண முடியாது ரெண்டாவது லைட்டிங் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் இல்லை இன்றைக்குமே வந்து ஸ்க்ரீனுக்கு லைட் போகாமல் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு லைட் செப்ரேட் பண்ணி அது ஒரு ரொம்ப ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராசஸில் பட் நம்ம நம்ம வின்சென்ட் மாஸ்டர் மாதிரி இது மாதிரி பெரிய பெரிய லெஜண்ட்ஸ் வந்து அது ரொம்ப ஈஸியாக நமக்கு வந்து அந்த டைமில் கொடுத்து ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு பேக் ப்ரொஜெக்ஷன் டெக்னாலஜியை வந்து இன்றைக்கி ஜென்ரேஷனில் ஒரு ஐ அண்ட் எல்இடிஸ் ஸோ எல்இடிஸ் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அதோட அது வந்து செல்ஃப் எலிமினேஷன் ஸோ பேக் ப்ரொஜெக்ஷன் ஒரு லைட் வந்து பட்டு ப்ரொஜெக்டரில் எலிமினேட் ஆகிறதுக்கும் அதுவே வந்து ஒரு இலுமினேஷன் கொடுக்கறதுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் அப்புறம் ஒரு கேமரா டெக்னாலஜி நம்ம வந்து ஜென்ரலாக அந்த பேக் ப்ரொஜெக்ஷனில் கேமரா நிற்க வச்சு தான் எடுப்போம் இப்போ அந்த கேமராவில் வந்து ஒரு ட்ராக்கிங் டிவைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம ரியல் வேர்ல்டில் கேமரா எங்கெங்கே மூவ் ஆகுதோ அதே இன்ஃபர்மேஷனை வந்து அந்த அண்டில் இன்ஜின் மூலியமாக போயிட்டு அந்த எல்இடியில் அதை ப்ளே ஆகும்போது உங்களுக்கு அந்த ஒரு ரியல் வேர்ல்டில் இருக்கிற அந்த ஒரு இல்யூஷன் க்ரியேட் பண்ணுறது தான் இந்த விர்ச்சுவல் ப்ரொடக்ஷனோட பேசிக்ஸ் இனிஷியல் அட்வான்டேஜஸ்லேருந்து நம்ம இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலான்றது தான் என்னோடய ஐடியா ஸோ எல்இடின்றது இந்த டெக்னாலஜியோட எக்ஸ்ட்ரீம் வேரியேஷன் ஸோ இது வந்து இன் கேமரா விஎஃப்எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ தர் இஸ் நோ விஎஃப்எக்ஸ் ரிக்வயர்ட் அப்படின்றது தான் ஸோ நீங்கள் ப்ராப்பராக உங்களுக்கு தேவைப்படுற என்வரான்மெண்ட்டை வந்து ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸில் நண்டில் இன்ஜின்ற ஒரு சாஃப்ட்வேரில் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா தென் யூ கேன் ப்ளே வித் எனி திங் ஸோ எந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து கேமரா நீங்கள் மூவ் பண்ண மூவ் பண்ண ஒரு லோ ஆங்கிள் போகும்போது உங்களுக்கு யூஜ் சீலிங் கிடைக்கும் நீங்கள் நல்லா டாப் போகும்போது பின்னாடி ஒரு
ஸ்கோப் இருக்கும்போது இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் அடுத்த லெவலில் இதை அப்ரோச் பண்ணணும் ரெகுலராக க்ரீன் ஸ்க்ரீனில் எடுத்து இதை வந்து நம்ம ஷூட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தால் விலைக்காவது ஏன்னா எவ்வளோ இன்ட்ராக்டிவாக நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த டைமில் நான் இந்த டெமோஸ் நிறைய யூடியூப் வீடியோஸ்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு ஸ்பெயினில் ஒரு கம்பெனி இருந்தாங்க அவங்க வந்து அசட்ஸ்லாம் க்ரியேட் பண்ணாமல் அதை ஜஸ்ட்டு அந்த டெக்னாலஜி மட்டும் இங்கே கொடுக்குறதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் வீக் அவங்களுக்கு நாங்கள் பட்ஜெட்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு செவன் டூ எயிட்டி செவன்டி டூ எயிட்டி லேக்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ அந்த செவன்டி டூ எயிட்டி லேக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு டு கிவ் தட் நமக்கு வந்து அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் அந்த லைட்டிங் ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு அவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்போது தென் ப்ராக்டிகலி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷனுக்கு இவன் தோ இட்ஸ் அ பிக் பட்ஜெட் ஃபிலிம் அந்த ஒரு பட்ஜெட் வந்து அந்த டைமில் இல்லை ஸோ அப்போ தான் வந்து எனக்கு புரிஞ்சுது இது வந்து நம்ம வழங்கும் போல் ஏதோ ஒரு டெக்னாலஜி ஃபாரின்லேருந்து யாரோ கூப்பிட்டு வந்து இங்கே நம்ம ஒர்க் பண்ண வைக்க முடியாது ஸோ வி ஹேவ் டு கெட் இன் டு திஸ் அண்ட் இதை கிராக் பண்ணணும் இதை பிரேக் டவுன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்கள்ட்ட வந்து கொஞ்சம் ஒயிட் பேப்பர்ஸ்லாம் வாங்கி இவங்க என்ன தான் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த அதை பிரேக் டவுன் பண்ணும்போது வி காட் ஒரு மேஜராக அதுக்கு தேவைப்படுறது அந்த அன்ரியல் இன்ஜின் ஒரு ட்ராக்கிங் டிவைஸ்லாம் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு என்னோடய கான்டாக்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி லண்டன்லேருந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வரும்போது அவங்கள்ட்ட ஜென்ரலாக என்னென்னா ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் எக்யூப்மெண்ட்டாக தான் அது அவங்க வச்சுருந்தாங்க அதனால தான் ஆல்சோ சார்ஜிங் ஸோ மச் ரெண்டல் ஃபார் இட் அப்புறமா தான் யோசித்தேன் ஏன்னா எல்லா எந்த சயின்டிஸ்ட் எதை ஒருத்தன் க்ரியேட் பண்ணாலுமே ஒரு ஐ எண்டு ஒரு ப்ராடக்ட்டும் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக ஒரு லோ எண்ட் ப்ராடக்ட் இருக்குன்னு சொல்லி யூகேயில் ஒரு டீம் அவங்க வந்து இதே மாதிரி ஒரு விஎஃப்எக்ஸ் சூப்பர்வைசர்ஸ் அவங்களுக்குமே இந்த மாதிரி ஒரு ட்ராக்கிங் நீட்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேனிஷிங் பாயிண்ட்னு ஒரு ட்ராக்கிங்கை வந்து அவங்க க்ரியேட் பண்ணாங்க ஸோ அதை வந்து எனக்கு அவங்களோட ரீச் பண்ணி பேசி எனக்கு அந்த ட்ராக்கர் அவங்கள்ட்டேருந்து வாங்கி ஒரு மேபி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஜஸ்ட் ப்ளே திஸ் க்ரீன்ஸ் க்ரீன் ஸ்க்ரீன் வீடியோ ஸோ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஷூட்டில் வந்து லைவ் ஃபுட்டேஜ் ஸோ நமக்கு அவருக்கு போட்டிருந்த பேக்லைட் நம்ம அங்கே அங்கேயே அதே மாதிரி அந்த மரத்துக்கு போட்டிருக்க பேக்லைட் அப்புறம் இந்த வாட்டர் எவ்வளோ லெவலில் ஃப்ரேம் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த எல்லா டிசிஷன்ஸுமே வந்து தென்னந்தார் இங்கே எடுக்க முடிஞ்சது இந்த பர்டிகுலர் லேக் சீன் இது ரொம்ப அந்த படத்தில் ரொம்ப ஒரு க்ரூஷியலான சீன் இது ஒரு லைவ் லொக்கேஷனில் போய் ஷூட் பண்ணவே முடியாது அப்புறம் அந்த படத்தில் எல்லாமே இந்த மாதிரி ஒரு பேக்லைட் பண்ணி இந்த மாதிரி தான் ஒரு மோடில் எடுக்கணும்னு சொல்லி ஸோ லைவ்லியே ஒரு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு விஷுவலில் பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு மானிட்டர் எனக்கு ரெண்டு மானிட்டர் இருக்கும் என்னோடய கேமராவில் ஒரு ஃபஸ்ட் மானிட்டரில் அந்த ப்ளூ ஸ்க்ரீனில் இருந்தால் செகண்ட் மானிட்டரில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விஷுவலைசேஷன் திஸ் இஸ் ஹவு வி ஸ்டார்ட் அவுட் விர்ச்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ இந்த கேமராவில் வந்து ஒரு ட்ராக்கர் இருக்கும் இதை வந்து அந்த ரியல் வேர்ல்டோட அலைன் பண்ணிவிட்டு ஸோ எக்ஸாக்டாக நம்ம ஃபோர் ரவுண்டில் கம்போஸ் பண்ணிவிடுவோம் ஆனால் நமக்கு பேக்ரவுண்டில் அந்த ட்ரீஸ் நமக்கு ஸ்கை வைக்கணுமா வேணாமா அந்த வாட்டர் ரிஃப்ளெக்ஷன் தெரியணுமா வேணாமா அந்த மூமெண்ட் தெரியறதுக்கு ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஒரு கெஸ்ட் ஒர்க்காக இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம க்ரீன் ஸ்க்ரீனில் பார்த்ததெல்லாம் பட் இப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணும்போது எக்ஸாக்டாக இருக்கும் ரெண்டாவது ந நல்ல இல்லை இன்னொரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா ஷூட்டிங்கில் தான் வந்து எல்லா ஹெச்ஓடியஸுமே ஒரு ஃபுல் ஃபோக்கஸ்டாக டிசிஷன் மேக்கிங் இருப்பாங்க ஷூட் முடிச்சிட்டோன்னா அந்த ஆடி ஆடி பட்டர் ஐ மீன் ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் டியூபியில் வேறு ஃபிலிம்ஸ் போயிடுவாங்க டைரக்டரும் ஒரு விஎஃப்எக்ஸ் டீம் மட்டுமே வந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் உட்காந்துக்கிட்டு இதை மேட்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது நிறைய லாஸ்ட் இன் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஆகிடுது ஸோ இங்கே வந்து தென் அண்ட் தேர் வி ஆர் ட்ரைங் டு லாக் வாட் இஸ் அவர் ஃப்ரேம் வாட் கைண்ட் ஆஃப் லைட்டிங் என்ன மாதிரி டெப்த் என்ன மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் கொண்டு வரும் அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து எனக்கு ரொம்ப பெரிய டேக்கவாக இருந்துச்சு டு ஷூட் மோஸ்ட் ஆஃப் த க்ரீன் ஷூ க்ரீன் ஸ்க்ரீன் ஸோ நமக்கு ஒரு நாலு லேயரில் வந்து மானிட்டர்லேயே தெரிஞ்சிடும் நம்ம ஆல்ஃபா கீ வந்து கரெக்டாக நம்ம லைட்டிங் பண்ணியிருக்கோமா க்ரீன் ஸ்க்ரீனுக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அட்வான்டேஜ் நம்ம பிளேட் என்ன இந்த காம்போசிட் இமேஜஸ் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இப்படி தான் வந்து இந்த விர்ச்சுவல் ப்ரொடக்ஷனுக்குள்ளே நான் உள்ளே போனேன் அந் அதுக்கப்புறமா தான் வந்து அந்த அந்த வேர்ல்டுக்குள்ளே போன அப்புறமா தான் தெரிஞ்சது இட்ஸ் நாட் ஓன்லி அபவுட் ஒரு கேமராவோட இன்டர்லிங்க் ப
விஎஃப்எக்ஸ் நாலேஜே கிடையாது இது பண்ணது எல்லாமே ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் அப்புறம் கலரிஸ்ட் அப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் ஸ்ரீனிவாஸ் சாரோட சப்போர்ட் இதெல்லாம் வச்சு இது அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் அந்த இது என்னென்னா அனிமேஷன் பண்ணுறதுக்கு வி நெவர் யூஸ்டு கீ ஃப்ரேம்ஸ் ஒரு கம்ப்யூட்டரில் வந்து அந்த பழைய சிஸ்டமில் இந்த கீ ஃப்ரேம் அனிமேஷன் செல் அனிமேஷன் தான் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் பண்ணாமல் நம்ம ரியல் வேர்ல்டில் கேமரா எப்படி யூஸ் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அந்த மோஷன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த சூட்லாம் போட்டுக்கிட்டு அவர் டான்ஸ் ஆடினது இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து ரியல் டைம் இது வந்து எங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒன் வீக்கில் இந்த இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை எங்களால் எடுக்க முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷுவலைசேஷன் கொடுக்க முடியுன்றது தான் இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து எங்களுக்கு புரிய வச்சுது ஸோ அங்கேருந்து வி நெவர் லுக் பேக் இப்போது எங்கள் கம்பெனியில் நிறைய இண்டியாவில் சைன் பண்ணதுனால அந்த வீடியோஸ்லாம் காமிக்க முடியல இப்போது ஒரு ரித்திக் ரோஷன் படத்துக்கு வந்து ஒரு டாப் கன் மாதிரி ஒரு படத்துக்கு அவங்க ஒரு சீக்வன்ஸ் கொடுத்து இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த கிராண்டியர் விஷுவலைசேஷனை வந்து நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற நெக்ஸ்ட் ஃபிலிமில் கூட ஒரு பெரிய சீக்வன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப சிஜி என்ன சொல்கிறது சிஜி ஓரியன்டட் சிஜி சேலஞ்சிங் சீக்வன்ஸஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ நம்ம எல்லாமே இந்த க்ரீன் அந்த க்ரீன் ஸ்க்ரீன்லேயோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுலேயோ கூட எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இந்த டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி அந்த டேரக்டர்ஸ்க்கு இந்த ஷார்ட் டிவிஷன் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களுமே ஜென்ரலாக என்ன ஆகுனா நம்ம ஒரு அனிமேஷன் ஃபிலிம்ஸில் பார்க்கும்போது அந்த கேமரா மூவ் ஆகிறது எல்லாமே வந்து ஒரு மெக்கானிக்கலாக இருக்கும் அந்த சினிமாவில் இருக்கிற அந்த ஒரு ஃப்ளூயிடிட்டி இருக்காது ஸோ அதை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த டெக்னாலஜி வந்து எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஸோ அந்த மாதிரி இந்த இந்த இதை மாதிரி ஆரம்பித்து தென் வீடியோ லாட் ஆஃப் ஆல்பம்ஸ் லாட் ஆஃப் வீடியோஸ் எல்லாமே போயிட்டே இருந்த டைமில் தான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போது ரீசெண்டாக பிரின்ஸில் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமான ஒரு சுச்சுவேஷன் அந்த பிரின்ஸ் ஃபிலிமில் அதில் வந்து படம்ஃபுல்லாக காமெடி திடீர்னு ஒரே ஒரு படத்தில் இருக்கிற ஒரே ஒரு சீரியஸ் சீன் வந்து அவங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸில் லண்டனில் ஒரு வேர்ல்ட் வார் எமோஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த டேரக்டர் கேட்கும்போது ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபுல்லாகவே ப்ரீவியஸ்லாம் பண்ணி ஒரு சீனை ஷூட் பண்ணோம் பெரிய பெரிய பட்ஜெட் ஃபிலிமும் கிடையாது பெரிய ஹீரோவும் இல்லை அந்த சீனில் ஸோ இதை வந்து டெக்னிக்கலாக அச்சீவ் பண்ணணுன்றது ரொம்ப டாஸ்காக இருக்கும்போது வி ஒரு வி ஷார்ட் த என்டையர் சீக்வன்ஸ் இன் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் டேஸில் தான் அதை ஷூட் பண்ணோம் ஒரே ஒரு ஃப்ளோரில் போய் நிறையா நீங்கள் மேக்கிங்கில் கூட பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இதுக்கு வந்து சம்திங் வி கால் டெக்விஸ் டெக்விஸ் அப்படின்னா இப்போ இந்த ரியல் ஷூட்டிங் பண்ணுறத வந்து அந்த வேர்ல்டை வந்து ஒரு இந்த ஷூட்டிங் ஃப்ளோரியோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து சிமுலேட் பண்ணுறது ஸோ நம்ம நம்ம ஒரு ஜிம்மி ஜிப் க்ரெயின் யூஸ் பண்ணுறோன்னா அதே மாதிரி ஒரு க்ரெயினை வந்து இங்கே நம்ம வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸில் நம்மகிட்ட இருக்கிற எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே இங்கே சிமுலேட் பண்ணி வி கேன் மேக் ஷோர் தட் என்ன அங்கே ஷூட் பண்ண போகிறோம் எவ்ரி டிபார்ட்மெண்ட் தே நோ எவ்ரி ஒன் எந்த மாதிரி லென்ஸிங் அங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் எந்த மாதிரி லைட்டிங் நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத அங்கே ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் உட்காந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் எல்லாரையும் அந்த கேஃபர்ஸ் காஸ்ட்யூம் டிசைனர்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர்ஸ் எல்லாரையுமே கூப்பிட்டு வி கேன் மேக் ஷோர் இப்படி தான் இந்த ஒரு விஷுவலைசேஷன் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லி வி கேன் ஒரு ஹோம்ஒர்க் அதாவது ஷூட்டிங் டேன்றது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் ஒரு நூறு பேர் இரநூறு பேரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸோ இன்றைக்கி நாட் ஓன்லி இந்த மாதிரி ஒரு சீக்வன்சஸில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பீஸ்லேயுமே வந்து ஒரு அந்த மாலில் வந்து ஒரு கார் டைவ் அடிக்கிற மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் ஸோ அதை வந்து ப்ராக்டிக்கலாக விஎஃப்எக்ஸ் தான் போகணும் பட் நமக்கு என்னென்னா அந்த மிட் ஏரில் ஜம்ப் பண்ணும்போது எங்கே அந்த கேமரா நம்ம எப்படி வைக்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம ஒரு ஸ்கேல் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னா இந்த மாதிரி ஒரு செட்டு இந்த மாதிரி ஒரு லொக்கேஷன் தான் அப்படின்னு இருக்கும்போது அந்த ஸ்கேல் தெரியும் போது வி கேன் பிளான் வெரி ப்ரிசைஸ்லி ஸோ அதுதான் வந்து இந்த எனக்கு அனதர் டேக் அவே ஃப்ரம் திஸ் சாஃப்ட்வேர் ஸோ இந்த ப்ரீவியஸ்ன்றதும் டெக்விஸ்ன்றதும் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த த்ரிபிளாரில் வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு டைகர் சீக்வன்ஸ் சிஎன்சிபிடின்னு ஒரு கம்பெனி பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க வெப்சைட்டில் போய் பார்க்கும்போது அந்த ஃபைனல் படத்தில் வந்த ஷார்ட்ஸும் அவர் விஷுவலைஸ் பண்ண ஷார்ட்ஸுமே வந்து அவ்வளோ க்ளோஸ் மேட்சாக இருக்கும் ஸோ இதில் பெரிய அட்வான்டேஜஸ் வந்து எவ்ரிபடி வில் பி ஃபா அது ஒரு அந்த ப்ரீவியஸ் அந்த டெக்விஸ் வந்து ஒரு பைபிள் மாதிரி ஃபாலோ
அசர்ஸ்ன்றது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அந்த பின்னாடி இருக்கிற பேக்ரவுண்ட்ஸ் அந்த எல்இடியில் போடுற பேக்ரவுண்ட்ஸ் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்புறம் இதெல்லாமே இப்போ இருக்கிற அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இந்த கேமிங் இன்ஜின்காக ஆல்மோஸ்ட் வேர்ல்டில் இருக்கிற மற்ற விஷயங்கள் யூரோப்பியன் பில்டிங்ஸ் ரோட்ஸ் ஸ்னோஃபால் ஓஷன் மவுண்டன்ஸ் இதெல்லாமே வந்து ஒரு பேங்காக ரெடியாக இருக்குது ஸோ அதில் வந்து ஈஸியாக நம்ம எடுத்துகிட்டு அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் நம்ம கல்ச்சர் நம்மளோட விஷயங்களை வந்து எப்படி நம்ம இதில் கொண்டு வருது அப்படின்னு பார்க்கும்போது பேசிக் ஸோ ஒரு த்ரீ ஆர்கிடெக்ட் படித்தவங்க டிசைனர்ஸ்லாம் வச்சு நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நம்மளால் வந்து ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனல் பில்டிங்ஸையோ கோயிலையோ டெம்பிள்ஸ் எல்லாம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஆர்கிடெக்சர்லாம் பண்ண முடியும் அகெயின் நம்ம வந்து திருப்பி ஒரு பழைய ஒரு ஒர்க் ஃப்ளோக்கு திருப்பி புஷ் பண்ணுறோம் இது டைம் கன்சியூமிங்கான விஷயம் ஸோ இதுக்குமே வந்து வி ஹவ் டு ஃபிகர் அவுட் அப்படின்னு நம்பும்போது தட் இஸ் சம்திங் கால் ஃபோட்டோகிராமெட்ரி ஸோ ஃபோட்டோகிராமெட்ரி அப்படின்றது ஒரு லொக்கேஷனை வந்து நம்ம ஃபிலிம் கேமராஸ்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் ஒரு சில லிடார் ஸ்கேனர்ஸ் அண்ட் ஒரு ஐரஸ் ஃபோட்டோஸ்லாம் வச்சு அந்த பில்டிங்கை வந்து நம்ம வேறு வேறு ட்ரோன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி எடுத்து அதை வந்து ஒரு ப்ராசஸிங் ப்ராசஸ்க்கு மூலிமா போய் திருப்பி வரும்போது இட் இல் பிகம் அவர் ஓன் த்ரீ டி அசர்ட் ஸோ இந்த அசர்ட்டை வச்சு நம்ம என்ன வேணால் நம்ம ஃப்யூச்சரில் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதை வந்து ஒரு ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்டாக பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாேருக்கும் ஃபேவரட் பில்டிங் நம்ம ஊரில் வந்து நேஷ்னல் ஆர்ட் கேலரி மியூசியமில் இருக்கும் எல்லாருக்குமே ஒரு பிடிச்ச ஒரு சாங் திருடா திருடாலாக இருக்கும் இந்த கொஞ்சம் நிலவு கொஞ்சம் நேரம் பண்ணுற சாங் ஸோ அந்த லொக்கேஷன் அந்த பில்டிங் எனக்கு ரொம்ப ஃபேசினேட்டட் பில்டிங் ஸோ இதை தமிழ்நாடு டூரிசம் அவங்கள்ட்ட போய் பர்மிஷன் கேட்டு எனக்கு இந்த உங்கள் பில்டிங்கை வந்து ஃபோட்டோகிராமெட்ரி பண்ணணும்னு சொல்லி இப்போ வந்து அந்த பில்டிங் ப்ரெசெண்ட்டாக ஷூட்டிங் கொடுக்கறது கிடையாது அது ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஓல்டு பில்டிங் இது வந்து ஒரு ஹெரிட்டேஜை வந்து நம்ம சேவ் பண்ணுறோன்றது தான் இதோட மோட்டிவ் இப்படி தான் சொல்லி நான் பர்மிஷன் வாங்கி அந்த அந்த பில்டிங்கை பர்மிஷன் வாங்கி வி டிட் ஃபோட்டோ ஸ்கேன் அது ஃபோட்டோ ஸ்கேன் பண்ணதுக்கப்புறம் வி டுக் இன் டு அன்ரியல் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன வேணால் அதை ரீலைட் பண்ணுறதோ எனி நைட்டோ டேவோ என்ன வேணால் பண்ணலான்றதுக்கு ஒரு ஷார்ட் வீடியோ கடைசி ஷார்ட் லைட்டிங் இன்ஸ்பிரேஷன் பிசி சார் தான் ஸோ அதை அது அந்த டைமில் ரொம்ப இப்போ அந்த பில்டிங் கிடைக்காது நமக்கு ஷூட் பண்ண முடியாது அது ஒரு ஹெரிட்டேஜ் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த டூரிசம் மினிஸ்டர்ஸில் பேசி இருக்கோம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா மோனமெண்ட்ஸை வந்து நம்ம இப்போ எங்கேயுமே நமக்கு டெம்பிள்ஸில் பர்மிஷன் கிடையாது ஒரு மதுரை நாயக்கர் மஹால் வந்து நம்மளால் ஷூட் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபஸ்ட்லாம் ஷூட்டிங் க்ரூ ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இன்றைக்கி போனால் ஒரு இரநூறு பேர் போய் அந்த பில்டிங்கை உடச்சி டேமேஜ் பண்ணுற அளவுக்கு தான் நம்ம டிசிப்ளின் இருக்கிறதுனால ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்குமே இந்த அண்டல் இன்ஜின் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ் ப்ராப்ளம் என்னென்னா நம்ம ஒரு லொக்கேஷன் கிடைக்கலன்னு நம்போது ஃபிலிம் மேக்கர்ஸே வந்து கதை வந்து அந்த அந்த லொக்கேஷன் பேஸ்டான கதைகளை வந்து எழுதுறதே மறந்துடுறாங்க ஸோ வாட் ஐ வாண்ட் டு டெல் தம் நீங்கள் என்ன வேணால் யோசிங்க எவ்வளோ வேணால் இமேஜின் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்றைக்கி சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குது டு க்ரியேட் தோஸ் வேர்ல்ட்ஸ் ரியலிஸ்டிக்காக ப்ளஸ் ரொம்ப அந்த விஎஃப்எக்ஸ் பட்ஜெட்ஸோ அந்த மாதிரி பில்ஸோ இல்லாமல் இந்த சாஃப்ட்வேர் இது வந்து ஆக்சுவலி நான் இவ்வளோ இவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணுற இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து இன்றைக்கி ஃப்ரீ ஒரு கேமிங் லேப்டாப் இருந்தால் யார் வேணால் அந்த சாஃப்ட்வேரை டவுன்லோட் பண்ணி கற்றுக்கலாம் எங்களுக்கு இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து அப்போது த்ரீ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி யாருமே எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கல நாங்களே கற்றுக்கிட்டது தான் 
we wanted people to learn this so or kudiya viravla or training school on aarambikalam nu plan vechirukom so ah evlo duro democratic ah pananum nradha da motive idu நிறைய இன்ஸ்பிரேஷன் சுந்தர் சார் மாதிரி நிறைய பேர் வந்து இந்த நாலேஜ் ஷேரிங் பாலாஜி வந்திருக்காரு ஸோ அவங்களோட நாலேஜ் ஷேரிங் வந்து எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷன் அவங்க ஏதாவது படிக்கும்போதோ ஏதாவது ஒன்று பார்த்தாங்களோ உடனே குரூப்ஸில் வந்து அவங்க அதை ஷேர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ தட் எவ்ரிபடி ஷூட் அவேர் ஆஃப் எல்லாருக்குமே எல்லா விஷயங்களும் இன்னைக்கு பார்க்க முடியாதது பார்க்க முடியாது ரீச் பண்ண முடியாது தேர் பி ஃபியூ பீப்புள் ஊ ரெலி வாண்ட்ஸ் டு ஷேர் ஸோ அவங்களோட இன்ஸ்பிரேஷனில் தான் சரி நம்ம நாலேஜ் வந்து நம்ம படங்களுக்கு மட்டுமே இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு ரீசனுக்காக இதை வந்து நான் ஆக்சுவலி கோவா ஃபெஸ்டிவலும் போயிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு செஷன் எடுத்தேன் ஸோ அங்கேயுமே நல்ல ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இதை ரொம்ப எதிர்பார்க்குறாங்க அதே மாதிரி எவ்வளோ சீக்கிரமாக அந்த ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூஷன் ஆரம்பிச்சுட்டு அதை சீக்கிரமாக எவ்வளோ மாசஸ் அதாவது நடைமுறைக்கு இது கொண்டு வரணுன்றது தான் எங்களோட இன்டென்ஷன் இதுக்கப்புறம் நேற்று ஒரு டிசிஷன் எடுத்தோம் நானும் ஸ்ரீனிவாசர் ஃப்ளைட்டில் வரும்போது இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நானும் ஃபிலிம்ஸ்க்கு போகிறேன் நிறைய நேரம் வந்து இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகாமல் எங்கள் ஸ்டுடியோவில் தான் இருக்குது அப்போ இ கேம் அப் வித் இன் ஐடியா ஸோ ஏன் வந்து நம்ம ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டார் ஆமாம் சார் நம்மளும் பண்ணலாம் ஏன்னா இந்த அனிமேஷன் ஃபிலிம்ஸ் இந்த குவிட் பண்ணடா மாதிரி இங்கே இருக்கிற இந்த ஆல்ல ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ ஆஃபர் ஸோ யாராவது நல்ல ஸ்கிரிப்ட் கொண்டு வந்தீங்கன்னா வி கேன் டூ அ ஷார்ட் ஃபிலிம் ஸோ எங்கள் அந்த வெப்சைட்டில் போயிட்டு நீங்கள் மெயில் ஐடியில் நீங்கள் உங்கள் ஸ்கிரிப்ட்ஸோ ஏதோ நீங்கள் பதிவு பண்ணிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஃபிலிம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஒரு த்ரீ மந்த்ஸில் பண்ணலான்றது தான் ஐடியா ஸோ நீங்கள் டீமாகவும் வரலாம் ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் எடிட்டர்ஸ் டீமாகவும் நீங்கள் வரலாம் இல்லைனா இண்டிவிஜுவலாக கூட உங்களுக்கு இருக்கிற ஐடியா பட் இது ரொம்ப கேட்சியாக இருக்கணும் சும்மா போர் அடிக்காமல் இருக்கணும் பிகாஸ் இது நம்ம ஒழுங்காக பண்ணோன்னா இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் மாதிரி இந்த அனிமேஷன் அண்ட் ஷார்ட் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் வந்து வேர்ல்டு வைடாக ரொம்ப பிரபலம் ஸோ அங்கே வந்து உங்களுக்கு ஒரு இதாக இருக்கும் பேசிக்காக ஸ்டோரி டெல்லிங் தான் நான் வந்து அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம்லோட மோட்டிவ் வந்து குவாலிட்டி சூப்பராக காமிக்கணும் பயங்கர சூப்பராக இருக்கணுன்றதே கிடையாது ஒரு கதையை ஒரு நம்ம ஒரு கதையை யோசிக்கிறோம் கதையை எழுதுகிறோம் அந்த கதையை வந்து நீங்கள் எவ்வளோ சிம்பிளாக ஒரு 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 படமாக கொண்டு வர்றது தான் இது நார்மல் ஷூட்டிங் போகும்போது ஒரு பெரிய எக்ஸ்பென்சிவ் லைட்ஸு கேமரா ஆர்டிஸ்ட்டு லொக்கேஷன்ஸ் பெர்மிஷன்ஸ்ன்றது பெரிய இது பட் இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு நாலு கம்ப்யூட்டர்ஸ் எங்கள்கிட்ட அந்த மோஷன் கேப்சர் சூட்ஸ் இருக்குது இந்த ரிக்ஸ்லாம் வந்து எங்கள் ஸ்டுடியோவில் ஓஎம்ஆரில் வச்சுருக்கோம் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ஒரு கதையை கொடுத்து எங்களுக்கு அந்த கதை பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா இந்த எங்கள் டீம் வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி நீங்கள் நீங்கள் நினைக்கிற கதையை வந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமாக பண்ணலான்றது ஒரு ஜஸ்ட் இது ஆக்சுவலி நேற்று தான் வந்து ஐடியா அது ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் வந்து அதுக்கு அப்ராப்ரேட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஐ திங்க் வந்த பர்பஸ் இவ்வளோ பேர் நிறையா நிறைய பேர் வெளியே வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க நான் உங்களுக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிருக்கிறதுனால இதை யாராவது கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம டீமோட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணலாம் இதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்ஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு இதில் நிஜமாகவே ஒரு கெரியராக நீங்கள் இதை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஸோ எல்லாருக்கும் எல்லா வாய்ப்பும் கிடச்சிடாது ஸோ இது ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் டு டெல் யுவர் ஐடியாஸ் இன் டு ஃபிலிம்ஸ் பெரிய ப்ராசஸ் ஓகே நான் வந்து ஒரு ஏழு வருஷம் ஒரு பதினஞ்சு படங்கள் அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் டூ தௌசண்ட் ஒனில் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் முடித்தேன் என்னோட ஃபஸ்ட் படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது டூ தௌசண்ட் நைன் இன்றைக்கி இருக்கிற பசங்களுக்கு யாருக்குமே பொறுமை இல்லை ஒரு வந்து அசிஸ்டண்ட்டாக சேர்றாங்க மூணாவது மாதம் அவங்க கேமரா மேன் ஆகிடணும் நினைக்கிறாங்க ஸோ அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது வெரி காம்படேட்டிவ் அண்ட் எல்லாருக்குமே தெரியும் இன்னைக்கு மொபைல் ஃபோன்ஸ் வந்து அவ்வளோ டெக்னாலஜி ஃபார்ட்டி எயிட் மெகா பிக்சலில் இன்றைக்கி ஐஃபோனில் இருக்கும்போது கேமராஸ் ப்ரொடியூசிங் இன்ட்ரெஸ்டிங் ரிசல்ட்னு வரும்போது நம்ம நாளைக்கு நமக்கு கிடைக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் ஹவு வி கோயிங் டு இன்றைக்கி இன்ஸ்டாகிராமில் எல்லாம் ரீல்ஸ் போடுறோம் எல்லாருமே இன்றைக்கி ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் எவ்ரிபடி இஸ் அ சினிமாட்டோகிராஃபர் இன்றைக்கின்னா அந்த மொபைல் ஃபோன் வந்து அவ்வளோ அட்வான்ஸ் ஆகிடுச்சு எல்லாருமே நல்லா எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி அவங்க படம் படத்துக்கு தேட்டருக்கு வரும்போது அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷனே வேறு லெவலில் இருக்குது இதுக்கு இந்த மாதிரி டெக்னாலஜிஸ் அண்ட் மோர் சினிமாட்டோகிராஃபி நம்ம இன்னொரு
டு பி ஃப்ரேங்க் இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எதுவுமே வந்து இந்த ஒரு விர்ச்சுவல் ப்ரொடக்ஷனுக்காக ரெடி பண்ணதே கிடையாது இது வந்து நம்ம ஜென்ரல் இந்த ஃபிலிம் ஃபேர் அவார்ட்ஸில் நம்ம பார்க்குற எல்இடிஸ்லாம் வச்சு தான் பண்ணோம் டு பி டு பி ஃப்ரேங்க் எனக்கு ஒன்றும் இந்த குவாலிட்டி மேலே அவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வரல ஸோ அதனால தான் வி டூக் இது பெரிய இந்த வெப்சைட் லான்ச்லாம் கூட இப்போ தான் நாங்கள் ரீசெண்டாக பண்ணோம் பிகாஸ் வி வாண்ட் டு லேர்ன் மோர் இப்போது ரீசெண்டாக நடந்த ஒரு பெரிய டெவலப்மெண்ட் வந்து அன்னபூர்ணா ஸ்டுடியோஸ் ஹைதராபாத்தில் நம்ம கியூப் சினிமாஸ் இவங்க சேர்ந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் க்ரோர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு அப் டு டேட் இன்றைக்கி நல்ல ஒரு குவாலிட்டி எல்இடி விர்ச்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேஜ் வந்து போட்டிருக்காங்க நே எஸ்டே ஐ வென் தேர் அங்கே இந்த டெஸ்ட் ஷூட்ஸ்லாம் நாங்கள் ஆரம்பிச்சுருக்கோம் ஒரு ஜேன்லேருந்து நிஜமாகவே ஒரு ஹாலிவுட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு நம்மளால் இந்த எல்இடி விர்ச்சுவல் ப்ரொடக்ஷனை வச்சு நம்ம பண்ணலாம் அதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் வந்துச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஏவிஎம் ஸ்டுடியோஸ் அவங்களும் இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்கிறது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது சார் சீக்கிரமாக நீங்கள் சென்னையிலேயும் ஒரு விர்ச்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டுடியோ ஆரம்பிச்சுருங்க ஸோ இட் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அதர் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் டு நோ எக்ஸ்பேண்ட் தேர் விஷன் ஸோ ஜஸ்ட் கேன் ஹாவ் அ உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தால் ஒரு கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் சம்திங் கண்டிப்பாக சார் கண்டிப்பாக தேங்க் யூ ஃபார் த ஆத்தன்டிக் இன்ஃபர்மேட்டிஷன் சார் சார் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிமில் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க உங்கள் கரியரை ஆ ஆரி ஃபிலிம்ஸில் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க அப்புறமா ஆரி டிஜிட்டல் பண்ணிங்க இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வீராப்டர் லபீஸ்ட் அந்த ப்ரின்ஸிலெலாம் வீராப்டர் யூஸ் பண்ணுறீங்களே உங்களுக்கு வந்து அந்த டெக்லேருந்து இந்த டெக்குக்கு எவ்வளோ ஈஸியாக நீங்கள் கன்வெர்ட் ஆகிறீங்க அதில் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்ட கான்சிக்வன்சஸ் உங்களுக்கு அதுக்கான ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸு அதுவும் உங்களோட பர்சனல் ஃபேவரட்டான கேமரா அனலிட்டிக்கை பற்றி ஸோ பேசிக்காக நீங்கள் இது இந்த டிபேட் ஃபஸ்ட்லேருந்தே இருக்கும் ஃபிலிம் வேர்ஸ் டிஜிட்டல் அப்படின்றது ஸோ டிஜிட்டல் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா வாட் யூ சி இஸ் வாட் யூ கெட் ஏன்னா அங்கே வந்து நோ கெமிக்கல்ஸ் நோ என்ன சொல்கிறது நோ அந்த சினிமாவோட ஆரம்பமே வந்து செல்லுலாயின்னு சொல்கிறோம்ல அந்த ஃபோட்டோ கெமிக்கல்ஸ் இதெல்லாமே இல்லாத டைமில் டிஜிட்டலில் என்னென்னா நீங்கள் என்ன எக்ஸ்போஷர் வைக்கிறீங்க நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்களோ அதுதான் உங்களோட ஃபைனல் ரிசல்ட் பட் சினிமாவில் இருக்க ஃபிலிமில் இருக்கும்போது என்ன அட்வான்டேஜ்னால் நம்ம வந்து என்ன ப்ராசஸ் கேமரா இந்த ஃபிலிமில் என்ன ரெக்கார்ட் ஆகிருக்குன்றது நம்மளால் பார்க்கவே முடியாது நம்ம ஒரு ஆப்டிக்கல் வியூ ஃபைண்டரில் ஒரு இமேஜை பார்ப்போம் அதை வந்து ஒரு ஜட்மெண்ட்டில் ஒரு கண் என்ன பார்க்குதோ அதை வந்து பார்ப்போம் பட் என்ன மேஜிக் நடக்கணும்னா நீங்கள் லேபில் போய்ட்டு அதை ப்ராசஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு கலர் யூஸோ ஒரு ஸ்கையில் இருக்கிற ரிஃப்ளெக்ஷனோ இதெல்லாமே வந்து நீங்கள் நேரில் நேக்கடையில் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க அதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய மேஜிக்காக கிரியேட் பண்ணும் இன்றைக்கும் நாங்கள் அதை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா யா டெக்னாலஜியோடு மூவ் ஆகணுன்றது தான் அதோட காலகட்டம் ஸோ அந்த ஃபிலிம் வந்து எல்லாருக்குமே பிடிச்ச விஷயம் ஏன்னா ரீசன் வந்து நம்ம பார்க்காத இன்ஃபர்மேஷன்லாம் அது ஸ்க்ரீனில் கொடுக்கும் அந்த ஆப்டிக்கல் குவாலிட்டியும் அந்த கெமிக்கல் அந்த அந்த ஒரு சயின்ஸே வந்து அதுதான் அதோட சக்ஸஸ் ஒரு நூறு வருஷமாக ஒரு டெக்னாலஜி இருக்குன்னா அது சும்மா கிடையாது பட் இப்போது அகெயின் இந்த டிஜிட்டல் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் வரும்போது நம்ம அதை புஷ் பண்ணுற சுச்சுவேஷன் பட் இன்னும் நோலன் சார் மாதிரி ஒருத்தங்க வந்து அதை ஃபிலிமில் தான் ஷூட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது தான் வந்து அதில் இருக்கிற பெருமையான விஷயம் நெக்ஸ்ட்டு கேமரா ஃபேவரட் கேமரா அப்படின்றது வந்து நீங்கள் இப்போ ஒரு ப்ரெஷ் பெயிண்ட் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களோட ஃபேவரட் ப்ரெஷ் அப்படின்னா அங்கேயே அது உங்களோட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் நீங்கள் முடிச்சுக்கிறீங்க உங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டியை பிடிக்கலாம் ஃபேவரட்டாக இருக்கலாம்ன்றது செகண்ட்ரி பட் யூ டி பி ஓப்பன் ஃபார் ஆல் யோர் டூல்ஸ் ஓகே ஸோ நம்ம கேமராஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ரீசன் இருக்கும் இந்த பர்டிகுலர் படத்துக்கு எதுக்கு இந்த கேமரா வேணும் அப்படின்றதுல பேஸ் பண்ணி தான் டிசிஷன் எடுப்போம் ராப்டர் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஏன் அதை யூஸ் பண்ணுறோம்னா இதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஹை ஸ்பீட்லாம் வேணும்னா ஃபேண்டம் அப்படின்ற ஒரு கேமரா பேசிக்காக அந்த ஃபேண்டம் கேமரா வந்து ஃபிலிம்ஸ்க்காக கண்டுபிடிச்ச கேமராவே கிடையாது அது ஒரு மெடிக்கல் சயின்சஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு பண்ண ஒரு கேமரா அதில் வந்து இந்த நமக்கு சினிமாக்கு தேவைப்படுற கலர் சயின்ஸ் வந்து அதில் இருக்காது ஸோ அதனால் அந்த கேமராவை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு வி ஆர் ட்ரைங் டு மேனேஜ் டு மேட்ச் இட் வித் அவர் ஃபிலிம் அந்த குவாலிட்டி கொடுக்க ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் இந்த ராப்டர் மாதிரி கேமரா வந்து அதுலேயே நம்ம அந்த ஃபிலிம் குவாலிட்டிலேயே கொஞ்சம் ஹை ஸ்பீட் கொடுக்கறதுக்கான டெக்னாலஜி அவங்க டெவலப் பண்ணும்போது வி ஸ்விச்சிங் டு லேட்டஸ்ட் கேமராஸ் தான் ஸோ
ஒரு மினிமம் ஃபோக்கஸ்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஒரு ஒன் ஃபீட் டூ ஃபீட்லேருந்து ஆரம்பித்து அது ஸ்லோவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஃபோக்கஸ் ஷிஃப்ட் பண்ணிகிட்டே போகும்போது ஒரு முப்பது அடியிலேருந்து இன்ஃபினிட்டி அதாவது ஒரு நான் இப்போ நீங்கள் நிற்கிற டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து இன்ஃபினிட்டிக்கு வந்து பெரிய லென்ஸ் சுற்றவே சுற்றாது ஓகே ஸோ இந்த அட்வான்டேஜை எடுத்துக்கிட்டு தான் ஸோ இந்த ஃபார்ட்டி ஃபீட்டில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் தான் வந்து நமக்கு கதை சொல்கிறதுக்கும் டீட்டெயில்ஸ் தெரியறதுக்குமான ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்கோப் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா நீங்கள் அதனால் இந்த லாஸ்ட் வீடியோ உங்களுக்கு காமிச்சேன் ஸோ ஒரு வேர்ல்டு ஒரு மேரேஜ் பண்ணுறது அந்த இந் இதுதான் உங்களோட எல்இடி வால் அப்படின்னா என்னோடய ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவே வந்து அந்த எல்இடி வாலோ இது இருக்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வந்து அந்த ஃப்ளோரிங்கோ பில்லர்ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸோ ஃப்ரண்ட்டில் கொண்டு வந்துட்டு இதை டெப்த்தை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த டெக்னாலஜியை மெயினாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நீங்கள் ரோப் பண்ணால் நீங்கள் நார்மல் ஷூட்டிங்கில் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க அந்த ரோப்பை ரேஸ் பண்ண போகிறோம் அதே தான் இதுலேயும் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இட்ஸ் நாட் லைக் எனி டிஃப்ரெண்ட் டோட்டல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஃபார் எனி அதர் டெக்னாலஜினே இது கிடையாது வாட் வி ஆர் ட்ரைங் டு டூ இஸ் ட்ரை டு சேவ் த காஸ்ட் அண்ட் டைம் ஃப்ரீஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் ஓகே மேஜர் அட்வான்டேஜ் நீங்கள் இதில் எடுத்துக்க வேண்டியதே வந்து ஒரு டுவைலைட் எல்லாருக்கும் பிடிச்சது மணிசார் எதுக்கு ஃபேவரேட் ஏர்லி மார்னிங் அவரோட ஃபோட்டோகிராஃபி அவங்களோட படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மார்னிங் ஈவினிங் லைட்டிங் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அவரால் மட்டும்தான் அஃபோர்ட் பண்ண முடியும் அவர் கூப்பிட்டால் மட்டும்தான் அந்த ஹீரோ அஞ்சு மணிக்கு வருவார் புரியுதுங்களா ஸோ அப்போது மற்ற மற்ற கமர்ஷியல் ஃபிலிம்ஸில் நம்ம வந்து ஒரு லைட்டை வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ண முடியாது மற்ற கமர்ஷியல் ஃபிலிம்ஸ் போகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ஆஃபீஸ் ஒர்க் மாதிரி ஒரு நைன் டு சிக்ஸ் ஜாப் மாதிரி ஆகிடுது ஏன்னா அவங்க ஸ்டார்ஸ் வந்து அவ்வளோ பெரிய ஆகிட்டாங்க அவங்க தே டசன் வாண்ட் டு புட் தட் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட்ஸ் அந்த ஏர்லி மார்னிங் இந்த மாதிரி விஷயம் பண்ண பண்ணும்போது நமக்கு என்ன அஸ் அ சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸாக நமக்கு வந்து அது அதே லுக்கை கொண்டு வரணுன்றத நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் அப்போது We can freeze the time. We have a 7 o'clock, a twilight way, no, and we have a full day, a floor, 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 அந்த படத்தில் வந்து ஒரு சீன் ஓகே அந்த அவங்க டைரக்டர் அவங்க வந்து அவங்களோட ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மின்மினி படமே வந்து அங்கே டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் குழந்தைங்கள வச்சு ஷூட் பண்ணோம் இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் அந்த பசங்க வளர்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணி இப்போ லடாக்கில் போய் அந்த படத்தை ஷூட் பண்ணி முடித்தோம் எங்கிட்ட இவ்வளோ டெக்னாலஜி இருந்தாலும் அந்த படத்தில் நான் எந்த விர்ச்சுவல் ப்ரொடக்ஷனும் யூஸ் பண்ணலை ஏன்னா அந்த படத்தோட கேஸ்டிங் பசங்க வந்து நாங்கள் எப்போ கூப்பிட்டாலும் வருவாங்க எவ்வளோ தூரம் வேணால் ட்ராவல் பண்ணுவாங்க ஸோ லேயில் தான் ஷூட் பண்ணோம் ஒரு பர்டிகுலர் சீன் அந்த படத்தில் வந்து நாளைக்கு எங்கே ஷூட் அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை சார் நாளைக்கு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணணும் அப்படின்னாங்க நான் என்ன சீன் அப்படி என்ன டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் என்ன லொக்கே தான் ஆல்மோஸ்ட் லேயில் வந்து ஒரு அளவுக்கு எல்லாமே இந்த எங்கே போனாலும் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படி பர்டிகுலராக எங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறாங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சைனா பார்டருக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க என்ன அப்படி க்யூரியஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த சீன் பேப்பர் கொடுங்க படிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா சீன் பேப்பர் ஒரே ஒரு லைனில் தான் இருக்குது சவ்வரி எவாப்ரேட்ஸ் இஸ் கில்ட் அப்படின்றது தான் இருக்குது ஒரே ஒரு லைன் இருக்குது இதுக்கு இரநூறு கிலோமீட்டர் கூப்பிட்டுன்னு போகிறாங்களேன்னு சொல்லி நீங்கள் வாங்க சார் நாளைக்கு உங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் மார்னிங் போகிறோம் ஏர்லி மார்னிங் சன்ரைஸ் மாதிரி ஆறு மணிக்கு கேமராலாம் வச்சு வெயிட் பண்ணி கரெக்டாக சன் ஓப்பன் ஆகும் பார்த்து ஆகும்போது இந்தியாவிலே இருக்கிற ஒரே நேச்சுரல் ஸ்ப்ரிங்ஸ் அந்த இடம் ஓகே ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அந்த வாட்டர்லேருந்து அப்படியே வந்து வேப்பர் வந்து எவாப்ரேட் ஆகுது ஓகே இப்போ ஷார்ட் வெச்சாலே வந்து டைலாக் எதுவுமே சொல்ல தேவையில்ல அவனோட கில்ட் எவாப்ரேட் பண்ணுறது வந்து ஒரு விஷுவலாகவே இதை வந்து ஈஸியாக ஒரு விஎஃப்எக்ஸ்லேயோ எதுலேயோ நம்ம அதை ஈஸியாக கன்வே பண்ணியிருந்துருக்கலாம் பட் இந்த ஃபிலிம் மேக்கரோட கன்விக்ஷன் வந்து இந்த மாதிரி தான் எடுக்கணும்னு சொல்லி நினைக்கிறது தான் ஸோ இதுதான் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு டேக்கிங் கண்ட்ரோல் ஓகே இது நமக்கு எப்போ நம்ம கையில் கண்ட்ரோல் இருக்கோ அப்போ தான் யூ கேன் அச்சீவ் சினிமாட்டோகிராஃபின்றது மச் மோர் இப்போது ஒரு காலத்தில் இருந்திருப்பாங்க ஆர்டிஸ்டிக்கான சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் இன்றைக்கி வந்து யார் ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க யார் வந்து ப்ரொடக்ஷனை கரெக்டாக ஹேண்டில்
அதே ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இந்த டெக்னாலஜியில் நீங்கள் ஷூட் பண்ணலாம் அதுதான் ஐடியா